আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স জিএস এর পক্ষ থেকে আমি শামিম আপনাদেরকে আজকে জিএস সম্পর্কে জানাবো জিএস मीनिंग কি জিএস জিএস मीनिंग হচ্ছে জেনারেল ইনস্যুরেন্স সার্ভে জেনারেল মানে সাধারণ আর ইনস্যুরেন্স মানে বিমা আর সার্ভে হচ্ছে জরিপ বা পরিদর্শন তার মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে সাধারণ বিমা জরিপকারী সাধারণত আমরা সবাই ইনস্যুরেন্স সম্পর্কে জানি আমি আজ সাধারণ বিমা সার্ভে সম্পর্কে আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো বাংলাদেশে সাধারণত ইনস্যুরেন্স দুই প্রকার একটা হচ্ছে লাইফ ইনস্যুরেন্স একটা হচ্ছে জেনারেল ইনস্যুরেন্স লাইফ ইনস্যুরেন্স মানে জীবন বিমা আর সাধারণ বিমা সাধারণত তো আপনার গাড়ি দোকানপাট শিল্প কারখানা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি যেগুলো আছে এগুলো সাধারণ বিমার ভিতরে পড়ে অর্থাৎ হচ্ছে আপনার জীবন বিমা ছাড়া আর যত প্রকার ইনস্যুরেন্স আছে সবই হচ্ছে সাধারণ বিমার ভিতরে পড়ে আর সার্ভে সাধারণ বিমার সার্ভে আমরা সাধারণত সাধারণ সাধারণ বিমার যে সার্ভেগুলো আছে সেগুলো করি সার্ভে আরে কাজ কি সাধারণত আপনার একটা গাড়ি ইনস্যুরেন্স করা আছে বা আপনার একটা দোকানে ইনস্যুরেন্স করা হচ্ছে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি শুধু আপনার প্রপার্টিটা ইনস্যুরেন্স করতে পারে আপনার সার্ভে করতে পারবে না কোনো প্রপার্টি লস যদি পাঁচ হাজার টাকার উপর হয় দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে সার্ভে আর দরকার সার্ভের আলাদা প্রতিষ্ঠান কারণ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা দ্যাট হচ্ছে পলিসি করার জন্য ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি নিয়োগ করে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা করার জন্য আর সার্ভে কোম্পানিগুলোকে ইনস্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি কোম্পানি লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে সার্ভে করার জন্য জরিপ করার জন্য আর একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটা ব্রাঞ্চ বা একটা হেড অফিস সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার পর্যন্ত একটা ক্লেম সেটেল করতে পারে তার মানে আপনার যদি একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে ওটা লস যদি পাঁচ হাজার টাকার নিচে হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে পেমেন্ট করতে পারে উইদাউট সার্ভে সারা আর যখন আপনার ক্লেমটা পাঁচ হাজার টাকার উপরে হবে তখন হচ্ছে আপনাকে জেনারেল সার্ভে নিয়োগ করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের যেটা সাবেক বিমা অধিদপ্তর ছিল বিমা অধিদপ্তরের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর হচ্ছে ইনস্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট রেগুলেটরি অথরিটি বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এটা হচ্ছে এই করে আর অনেক সময় সার্ভেয়ারদের আপনারা ক্লেম করতে বুঝেন না যে আপনার একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে বা আপনার দোকানে আগুন লাগছে আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগছে এই টাইপের যখন ইয়ে আছে বা আপনার মেরিন পলিসি থাকলে আপনার দেখা গেলো শিপে মালটা লস আছে বা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যা ক্লেমটা পান না ক্লেমটা না পাওয়ার কারণ কি এখন পলিসি ক্লস অনুযায়ী অনেকগুলাই আছে যে জন্য হচ্ছে আমরা ক্লেমটা পাই না এখন আমরা আমাদের কাজটা হচ্ছে সার্ভেয়ারের কাজটা হচ্ছে এই সব এই রিলেটেড বিষয় নিয়ে হচ্ছে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যে সার্ভেয়াররা একটা প্রতিষ্ঠান একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে যে আমি পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করছি আমি দুই লাখ টাকা কেন পাইলাম তারপরে আমার একটা দোকান আছে আমার দোকানে আগুন লাগছে আমার দোকানে মাল ছিল পঞ্চাশ লাখ টাকার কিন্তু আমি পাইলাম হচ্ছে চার লাখ টাকা কিন্তু কেন পাইলাম এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটা প্রথমত হচ্ছে যে মোটর সার্ভেতে আসি মোটর সার্ভে অনেক সময় হচ্ছে যে মোটরে আপনার মোটর গাড়িগুলো ইন্স্যুরেন্স করা থাকে একটা ফার্স্ট পার্টি থাকে একটা থার্ড পার্টি থাকে ফার্স্ট পার্টিটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি আপনার গাড়িটা রাস্তায় চলবে আপনি তাকে প্রিমিয়াম দেবেন নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম হয় আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন বা পনেরো হাজার টাকা দিলেন বা যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট দিলেন আপনার যে পলিসি ক্লজ অনুযায়ী পলিসি অনুযায়ী যে আপনার একটা ভ্যালুটা আসে আপনি সেই পলিসিটা আপনি দিলেন এক্ষেত্রে হচ্ছে যে যে আমারটাই আমারটা আমার বত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে আমি গাড়ি কিনছি আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে আমি আর পাঁচ লাখ টাকা আমি ইনস্যুরেন্স ক্লেম করছি বা আমার রিপেয়ার করতে আমার গাড়িটা পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু ইনস্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে দুই লাখ টাকা কেন দিল এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে বা আমার অনেক সময় আছে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো পেমেন্ট সাবমিট করতে পারি না এই জন্য হচ্ছে আমরা ক্লেমগুলো পাই না তো আমরা আজকে আপনি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো এখন মোটর সার্ভে যেহেতু তাহলে আমরা মোটর সার্ভে নিয়ে কথা বলতেছি মোটর সার্ভে হচ্ছে মোটর দুইটা পলিসি হয় একটা হচ্ছে প্রাইভেট পলিসি আর একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল পলিসি প্রাইভেট প্রাইভেট পলিসিতে যেগুলো আছে সেগুলোই পান আপনার যে ড্যামেজ আইটেমগুলো আছে সেগুলোই পান তারপরে হচ্ছে বিষয়গুলো যে প্লাস্টিক আইটেম রাবার আইটেম এগুলোর পরে ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন যায় দেন এক্সপায়ার পার্সের ক্ষেত্রে আপনার গাড়ি যদি একদিনের মাথায় যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে দেন প্লাস্টিক আইটেম রাবার আইটেম যে আইটেমগুলো আপনার আছে এগুলো ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন যাবে দেন তারপর হচ্ছে এক্সপায়ার পার্সের ক্ষেত্রে আমাদের গাড়ির ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার যেটা হলে ইয়ার অফ রেজিস্ট্রেশন না আমার অনেক সময় যে আমি নতুন গাড়ি কিনছি আমার আজকে গাড়ি কিনে নিয়ে আসছি আমি এক মাস হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করছি তো সেক্ষেত্রে
এক বছর আমার গাড়িটা সে আপনার আজকে মনে করেন যে পূর্ণ তারিখ থেকে আজকে পূর্ণ মার্চের পূর্ণ তারিখ থেকে দু হাজার উনিশের মার্চের পূর্ণ তারিখ পর্যন্ত সে আপনার গাড়িটা রিক্স নিবে দ্যাট মিন আপনার গাড়িটা রাস্তায় চলবে যে ক্ষতি হোক যে ক্ষতিগুলো হোক এই ক্ষতিগুলোর কাবার যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে দিবে তো আমরা এগুলো পাই না এই এই জন্য হচ্ছে যে আমরা প্রসেসগুলো জানি না বা নিয়ম জানি না এই জন্য এই জন্য হচ্ছে পাই না যে দেখা গেলো আপনি গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করছেন দুই মাস আগে তো আমার নতুন গাড়ি আমি কেন কম পাচ্ছি দেখা গেলো আপনার ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার গাড়ি যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার মডেলের দু হাজার মডেল থেকে আজকে হচ্ছে দু হাজার উনিশ এই পর্যন্ত সাত বছর আপনার প্রতিটা এক্সপায়ার পার্টসের গাড়ির ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত যদি আপনার বয়স হয় ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার থেকে আপনার গাড়ির এক্সিডেন্টের সময়সীমা যদি ছয় মাস হয় মানে হচ্ছে যে ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে তৈরি সাল থেকে তৈরি সময় থেকে তৈরি ডেট থেকে আপনার গাড়িটা লজ যদি ছয় মাসের ভিতরে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এক্সপায়ার পার্টসে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন যাবে না ছয় মাসের উপরে গেলে ছয় মাস থেকে এক বছর যদি আপনার গাড়ির বয়স হয় সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিটা এক্সপায়ার পার্টস রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওটা পরে ফাইভ পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন যাবে আবার যদি এক বছর থেকে দুই বছর হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন যাবে এভাবে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন দেয় এখন আপনি গাড়ি কিনছেন দুই মাস আগে আপনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে হচ্ছে আপনি এখন আপনি ক্লেম করছেন আপনি পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করছেন আপনার তিন লাখ টাকা পাইছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার গাড়ি যে স্পায়ার পার্স আপনার দরজাটা যদি রিপ্লেস দেয় আপনার যে রেডিয়েটার যদি রিপ্লেস দেয় আপনার যে কোনো স্পায়ার পার্স যেটা লাগুক আপনার সেটা যদি রিপ্লেসমেন্ট দেয় বা সকাল বেলা রিপ্লেসমেন্ট দিল বা আদার্স ইকুইপমেন্ট যে ইকুইপমেন্টগুলো আপনার লাগে যে মেশিনারিজগুলো আপনার এগুলো যদি আপনাকে রিপ্লেসমেন্ট দেয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন যাবে এখন আপনার একটা রেডিয়েটার দাম সাপোজ একটা রেডিয়েটার দাম আমি বত্রিশ হাজার টাকা ধরি আপনি গাড়িটা দুই মাস আগে কিনছেন আপনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে আপনার রেডিয়েটার নষ্ট হয়ে গেছে আপনার রেডিয়েটার আপনি রিপ্লেসমেন্ট চাইলেন এখন যে সার্ভে আর আপনার গাড়িটা সার্ভে করছে সে সার্ভে আপনারটা বত্রিশ লাখ বত্রিশ হাজার টাকা ধরে যদি আপনাকে অ্যাসমেন্ট করে দেন ওটা পরে ফিফটি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন ধরবে তার মানে হচ্ছে আপনি পাচ্ছেন ষোলো হাজার টাকা আপনি পাঁচ লাখ টাকার পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করলে আপনি আপনার চলে আসতেছে কিন্তু এখানে আড়াই লাখ টাকা চলে আসতেছে হিসাবে এখন সবগুলো তো আপনার এক্সপায়ার পাঁচ লাগতেছে না কালার আছে ইয়ে আছে বাজার দর যাচাই করে তারপর হচ্ছে একটা সার্ভে আর আপনার রিপোর্টটা দেয় এবার হচ্ছে কমার্শিয়াল ভেহিক্যাল কমার্শিয়াল ভেহিক্যালের ক্ষেত্রে আমাদের যে ট্রাকগুলো আছে বা বিজনেস পারপোসে আমরা যেগুলো আবার বা ভাড়ার জন্য রেন্টের জন্য যে আমরা যে গাড়িগুলো রেজিস্ট্রেশন করে থাকি সেগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল ভেহিক্যাল এবং সেগুলো পলিসি হয় কমার্শিয়াল ভেহিক্যাল হিসাবে এখন কমার্শিয়াল ভেহিক্যালের ক্ষেত্রে সব থেকে হচ্ছে ডিডেকশনটা বেশি হয় যেরকম আপনি একটা কমার্শিয়াল ভেহিক্যাল যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে আপনার ছয় দিন হোক বা গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচার থেকে যদি আপনার গাড়ির বয়স ছয় দিন হোক বা সাত দিন হোক তাও যদিও আপনার এক্স গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বাম্পার পান না সামনে প্লাস্টিক বাম্পার যেটা আছে একটা বাম্পারও পান না তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে কালার পান না ফ্রেন্ডার পান না তারপরে কোনো লাইট পান না এগুলো দেয় এগুলো বাদ যায় আর কি এখন কথা হচ্ছে যে আপনার গাড়িটা একটা কমার্শিয়াল গেলে আপনার ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট করছে আপনি পাঁচ লাখ টাকা হিসাবে পাঁচ লাখ টাকা ক্লেম করছেন আপনি যা দেড় লাখ টাকা পাইছেন এখন আপনার গাড়িটা সামনে থেকে অ্যাক্সিডেন্ট করছে তো আপনার সামনে শো বাম্পার গেছে সামনে বাম্পার গেছে সামনে বোনেট গেছে আপনার ফ্রেন্ডার গেছে আপনার লাইট গেছে আপনি এই যে আইটেমগুলা তারপর হচ্ছে আপনার কালার গেছে একটা গাড়ি কালার করতে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা লাগে একটা কমার্শিয়াল ট্র্যাক কালার এক্সি এই যে আপনার যদি কালার করতে ফুল কালার করতে বা কেবিনটা ফুল কালার করতে গেলে আপনার মিনিমাম পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা লাগে এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এগুলো পান না এগুলো কাট সার্ট দেওয়ার পরও হচ্ছে যে আপনি অ্যাসমেন্ট করা হয় এই কারণ হচ্ছে আপনার মোটর ক্লেম করলে বা মোটর ক্লেম করলে কম্পান যেহেতু আজকে আমরা বিষয়টা মোটর ক্লেম নিয়ে কথা বলতেছি মোটর ক্লেম রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতেছি সেজন্য হচ্ছে নেক্সট টাইমে আমরা নেক্সট যে ভিডিওগুলো করব তারপরে আমরা ফায়ার ফায়ারে যাব আস্তে আস্তে করে মেইন করে যাব পর্যায় করে আমরা সার্ভে সেক্টরে যতগুলো সার্ভের রিলেটেড যতগুলো কাজ আছে যত ওয়ার্ক আছে সবগুলো নিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে ডিসকাস করব আর আপনাদের যদি কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সার্ভে রিলেটেড ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিলেটেড অনলি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স নট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোনো কিছুই আমি আপনাকে করতে পারবো আপনাদের জন্য কোনো পরামর্শ দিতে পারবো না আমার জন্য হচ্ছে জেনারেল ইন্স্যুরেন
আর সেলস কোম্পানিগুলো যখন পলিসি করে তখন প্রতিটা ক্লাসে ক্লাসে হচ্ছে আপনি আস্তে আস্তে সেজন্য হচ্ছে যে আমরা তো বুঝি না আপনার প্রতি আস্তে আস্তে মোটর সার্ভে নিয়ে যেতো আমরা প্রথম কথা স্টার্টিং করতেছি মোটর সার্ভে নিয়ে সেহেতু মোটর নিয়ে যতগুলো আছে আমরা পর্যন্ত দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ভিডিও করব আস্তে আস্তে আপনাকে হাতে কলমে মোটর সার্ভেটাও দেখাবো যে একটা সার্ভে কীভাবে মোটর সার্ভে করে কীভাবে একটা মোটর সার্ভে রিপোর্ট করে বা একটা সার্ভে কীভাবে সাবমিট করে এ টু জেট আপনাদেরকে আমরা দেখাবো আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আস্তে আস্তে করে মোটর নিয়ে মোটর নিয়ে আমাদের যে প্ল্যানিং যেটা আছে চ্যানেল নিয়ে ফিউচার প্ল্যানিং যেটাকে যে মোটর নিয়ে আমরা মোটরের যত রিলেটেড কাজ আছে কমার্শিয়াল আছে প্রাইভেট আছে এইগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে ভিডিও করে দেখাবো তারপর হচ্ছে যে আজ ফায়ারে আসবো ফায়ারের ভিতরে আছে আপনার দোকানের ফায়ার দেখাবো ফ্যাক্টরি ফায়ার তারপর হচ্ছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির যতগুলো ফায়ার রিলেটেড ক্লেম আছে এই রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করবো তারপর হচ্ছে মেরিন যেটা আছে মেরিন মেরিন রিপোর্ট নিয়ে মেরিন লস নিয়ে মেরিন ক্রস নিয়ে এই নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি আস্তে আস্তে আলোচনা করব যদি আপনাদের এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে বা ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড কোনো বিষয় জানতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে রাখেন ফলো করে রাখেন আর আস্তে আস্তে এই রিলেটেড কারণ হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স বিষয়টা আমাদের সবারই দরকার আমাদের সবারই আছে কারণ লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে কারণ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স আছে আজকে নয় আপনাকে নাই যে আপনার গাড়ি নাই কদিন পরে আপনি গাড়ি গাড়ি হইতে পারে বা আপনার দোকান হইতে পারে যে কোনো ব্যবসা হইতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ইন্স্যুরেন্সটা বাধ্যতামূলক আপনি যদি কোনো একটা ব্যবসা করতে যান সে আপনি একটা লোন নিয়ে ব্যবসা করবেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু এই ব্যাংক যখন আপনাকে লোন দিবে আপনার প্রপার্টি এই জিনিসটা সে আপনাকে ইন্স্যুরেন্সও করে রাখতে রাখতেছে যখন আপনি যে প্রপার্টিটা আপনি জামানত করবেন যা তাদের কাছে জামানত দিয়ে যে কোনো জমি দলিল হোক কোনো প্রপার্টি হোক দলিল দিয়ে আপনি লোনটা নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে এই ব্যাংক আপনাকে যে লোনটা দিচ্ছে সেই লোন কিন্তু আপনার সিকিউরিটি ছাড়া সে আপনাকে দিচ্ছে না সে এক্সট্রা সিকিউরিটি হবে ইন্স্যুরেন্স করে রাখতেছে ইনকেস যদি আপনার প্রতিষ্ঠান কোনো আগুন লাগে কোনো কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় আগুন লাগুক বা আপনার কেউ আর এসডি লস যেটাকে বলা হয় যে কেউ আপনার দাঙ্গা হাঙ্গামা করে যেটা অ্যাক্সিডেন্টটা হয় তারপর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় হোক ফায়ার হোক তারপর হচ্ছে ফ্লাড হোক যে কোনো কাজ হোক আপনার ন্যাচারাল ড্যামেজ হোক বা আননেচারাল ড্যামেজ হোক বা জেনারেল যে ড্যামেজগুলো হয় এইগুলো হলে আপনাকে প্রতিটা ক্লেম প্রতিটা আপনার তার টাকা রিকাভারি করার জন্য সে আপনাকে এক্সট্রা পলিসি দিয়ে রাখতেছে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে আমরা সব বিষয়ে আলোচনা করব যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম ভিডিও তা এখানে শেষ করতেছি আর যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে বা এই রিলেটেড কোনো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিলেটেড শুধুমাত্র আপনাদের আবারও বলতেছি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড যে কোনো ক্লেমের জন্য আপনি আমাদেরকে নক করতে পারেন আমরা আমাদের দিক থেকে আপনার ক্লেম পাওয়ার জন্য যে কোনো প্রকাশ যত হেল্প করবো ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম